二零二四年三月三日晚，当红女明星郭玲穿书了，穿成书中一个同名女配身上。郭丫头，你救了小豆子，嗯，是个好样的，他们家人都不错，能处。郭玲给你留的饭，记得吃。这老太太有意思。郭玲明白，这样的晚饭在黄瓜屯儿应该是比较好的食物了。刘婆婆给烧了炕，炕头极其温暖。<笑>这空间真是个好宝贝。郭玲尝试着用精神力收割，天蒙蒙亮时，郭玲便从从炕上坐了起来。哇，那么冷的天不要命了吗？还不回屋添几件衣服，赶快出来帮我烧炕。下雪了，难熬啊。村里应该还没给你分粮食，你看你是怎么吃喝。我家里只有些苞米和地瓜，你要是想吃好的，我这可没有。刘婆婆，这几天咱们俩先搭伙吃，过段时间我自己出钱在院子里搭个自己的小厨房，行吗？这样的大锅我不太会用。从吃饭到烧炕，再到院子里的打扫，郭玲都与刘婆婆仔细商量了一番，有些事情提前约定好，对郭玲只有好处。村支书，你得给我们想想办法。木棚那也太冷了，我们根本受不了。领导让我们是下乡学习锻炼，可不是要逼死我们的。村里倒是还有处空房子，不过地方有点小，而且没有锅灶。你们怎么生活呀？依我看，你们多拾些柴和将炕烧得暖暖的，啥事都解决了。烧炕、柴和呢？我们刚来，要去哪里捡？支书，你是要逼死我们啊？宋志斌觉得刘海光完全是在欺负他们，一大早的被质问，刘海光心里也有些不爽。你们那么大的人了，都是瞎子吗？厨房里堆着的，院墙边堆着的都是柴禾，那都是我们村里人辛苦捡来免费给你们用的，还不知足？再说了，不会烧炕，你们不能找个人问问吗？难不成要我去给你们烧炕？你们是下乡锻炼的，不是享福的。村支书，是我们眼拙了，真对不起。但是你看，我们刚来，什么都不熟悉，能不能找个人教教我们烧炕？我们真不太会。还有粮食，下乡路途遥远。大伙儿都是几千公里过来的，没钱还没粮食，我们就等着干农活赚工分养活自己呢。村子里只能借给你们一人五十斤苞米，其他东西我真帮不上忙，你们得自己想法子跟村里人换。周光等见刘海光态度坚决，只好答应。三天后一晴天，刘海光便带人将野猪送去了镇上的肉联厂，野猪近四百斤，刘海光留了一半，卖了一半野猪换取了一百块，接下来就是分野猪肉。村支书，我能把这肉寄给我爹妈吗？他们还没吃过野猪肉呢。郭玲这丫头真不错，得了猪肉第一时间想的是父母，有孝心，可以邮寄，不过最好做成腊肉或者肉干，到时候去我家，让我媳妇教你。那我先谢谢支书了。知青们从村里人的口中探听到昨晚的事情，大伙的脸色各异，迟一难，他更加厌恶郭玲了。哼，有钱的大小姐下乡体验生活，牛什么了？等着吧，我一定会把你踩在脚下，我一定比你强。回了院子，刘婆婆似乎想和郭玲说话。刘婆婆，你有什么事和我说？郭丫头，你还要猪肉不？我这猪肉四毛一斤卖给你，你要不？刘婆婆应该是舍不得吃。既如此，我买下也无妨。行，我要了。好，好，好。出于全体村民利益的考虑。刘海光并未给知青们分肉，他提出明日吃一个铁锅炖，顿时全体人员的热情都被调动了起来